എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം താലിസ്മൻ അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റ് വേവ്സ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് അതുമൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ഓവർകം ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഹീറ്റ് വേവ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് അബ്നോമലി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മോർ ദാൻ ദ നോർമൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ സീസൺ ഇൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് സൗത്ത് സെൻട്രൽ പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് സെൻട്രൽ പാർട്സ് ഇനി എന്താണിത് നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു റീജിയനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രതിഭാസത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് ഇനി ഇന്ത്യൻ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഹീറ്റ് വേവ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസിനെ കോർ ഹീറ്റ് വേവ് സോൺസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ റീജിയൻസ് ആണെന്ന് നോക്കാം രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ചണ്ഡീഗഡ് ഡൽഹി വെസ്റ്റ് മധ്യപ്രദേശ് യു പി ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒറീസ വിദർഭ റീജിയൻ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ഗാൻജറ്റിക് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ ആന്ധ്ര ആൻഡ് തെലുങ്കാന ഇത്രയും റീജിയൻസ് ആണ് കോർ ഹീറ്റ് വേവ് സോൺസ് ആയിട്ട് ഐ എം ഡി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഏത് സമയത്താണ് സാധാരണ കാണുന്നത് സമ്മർ സീസൺ അതായത് മാർച്ച് മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള സീസൺ ചില സമയത്ത് അത് ജൂലൈയിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി എന്ത് കാരണമാണ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എൽനിനോ ഇവൻസ് റൈസിംഗ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് എഫക്ട് ആൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ ആന്റി സൈക്ലോണിക് സർക്കുലേഷൻ ഓവർ ദ സതേൺ പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് നൈബറിംഗ് റീജിയൻ അതായത് ആന്റി സൈക്ലോണിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് വിൻഡ് എല്ലാം താഴോട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കേസാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കേസിൽ സതേൺ പാകിസ്ഥാനിലും നൈബറിംഗ് റീജിയനിലും ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് വേവ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ റീജിയൻസിന് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഹില്ലി റീജിയൻസിന് ഒരു ഹൈറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഹീറ്റ് വേവ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് വെൻ ദ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സ്റ്റേഷൻ റീച്ചസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർ ഹില്ലി റീജിയൻസ് അതായത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി പ്ലെയിൻസിനും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഹില്ലി റീജിയൻസിനും ഇഫ് ദ നോർമൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദെൻ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഫ്രം ദ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഹീറ്റ് വേവ് കണ്ടീഷൻ അതായത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയിലും താഴെയുള്ള റീജിയനിൽ ഒരു അഞ്ച് ഡിഗ്രി മുതൽ ആറ് ഡിഗ്രി വരെ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നോർമൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി കൂടുതൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഹീറ്റ് വേവ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇനി ഫൈവ് ടു സിക്സിന് പകരം ഒരു സെവൻ ഡിഗ്രി അതിന് കൂടുതലോ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സിവിയർ ഹീറ്റ് വേവ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ആക്ച്വൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മേലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ നോർമൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അവിടുത്തെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മേലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് വേവ് ആയി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടും ഇനി ഹീറ്റ് വേവ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്ന ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇറ്റ് കോസസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഹീറ്റ് ക്രാംസ് ഫാറ്റിക് വീക്ക്നെസ് ഡിസിനെസ് ഹെഡ് എക്ക് നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് മസിൽ ക്രാംസ് ഹീറ്റ് എക്സോഷൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് സംടൈംസ് ഇറ്റ് കോസസ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സംടൈംസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ഡെത്തും കാരണവും ഇനി ബാക്കി എക്കണോമിക് ആൻഡ് എൻവിറോൺമെന്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ക്രോപ്പ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും ലെസ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈ പ്രൈസ് റൈസ് ഫോർ ദ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലോസ് ആവും അത് കാരണം റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്ട്സ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ഫയേഴ്സ് ആൻഡ് റോഡ്സ് ഇത്രയാണ് ഹീറ്റ് വേവ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്ട്സ് ഇനി എങ്ങനെയാണ
ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അത് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോ തീരുവാണ് സോ നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ